Hola a todos, mi nombre es Andrea Mendoza, soy maquilladora profesional y en el video de hoy les quiero mostrar cómo recrear este look que es muy sencillo, muy natural y muy luminoso con la cajita de este mes de Sensbox. Bueno, entonces ahora sí, empecemos. La idea de esta look es que sea una piel muy fresca, muy natural y muy luminosa. No vamos a hacer contornos ni sombras, solamente luz. Es lo que se está viendo mucho en las pasarelas que acabaron de pasar de ese mes de la moda. Es como una piel muy luminosa, natural y cejas y pestañas para definir los ojos y la mirada y un toque de un poquito de color en los labios. Voy a empezar entonces poniéndome este producto que es, el, es de MAC, que se llama Stroke Cream y es como un primer, podríamos decirlo, es una crema hidratante que tiene luminosidad. Me la aplico en toda la cara, sobre todo en los puntos altos de la cara, que es aquí, en los pómulos, en la nariz. Estoy como empe empezando a iluminar desde mi primer. Y incluso me voy a poner un poquito en los ojos para darle, empezar a, para empezar a darle ese acabado como glossy que está tan de moda ahora. Y después de esto sí voy con mi base. La idea es que sea una base de acabado que sea natural y que no sea tanta cobertura. Queremos dejar ver nuestras pecas, nuestra, un poquito de nuestras imperfecciones, pero que igual el tono de la piel esté parejo. Con una esponjita me lo aplico rápidamente. Bueno, pues ahora que ya tengo mi base, voy a seguir con las pestañas y las cejas y voy a volver a ella para darle el acabado final. Aquí no tengo ningún contorno, no tengo nada, solamente base y vamos a darle vida otra vez con iluminador. Voy a empezar primero con las cejas porque para mí las cejas son muy importantes. Con uno de estos lapis, eh, pincelitos, las, siempre las pongo hacia arriba. A mí me gusta usar mucho este producto, es como una cremita o un gel porque dura, porque dura todo el tiempo y se ve muy natural. ¿Cómo hago para que se vea muy natural? La idea es hacer trazos imitando pelitos. Nunca hago una línea recta, simplemente voy haciendo los pelitos, pintando los pelitos. Y además también es importante no sobrepasarse. No necesitamos color en todas las cejas, solamente donde tengamos esos huequitos. Y para este look... La idea es que las cejas se, muy, se vean muy naturales. Bueno, pues yo aquí ya las rellené, como ven. Y para que se vean más naturales, las vuelvo a peinar hacia arriba. Y me voy con mi último paso, que es este producto que ya, del que ya les hablé. Me, me parece que las hace ver más naturales porque como que... Permite que se vean los pelitos otra vez. Una capa muy, muy liviana, pero siempre revisando que mis pelitos se vean otra vez naturales y no aplastados por, el, por la crema que le acabo de poner. Ahora para los ojos, voy a usar como sombra un iluminador que yo tengo en crema, que es muy natural, tiene un tono un poquito rosadito y me lo voy a poner en todo el párpado para darle vida al ojo. Siempre un toquecito de luz acá en el lagrimal para que me abra el ojo ya que este es un look que tiene poca definición es más todo sobre el brillo le voy a dar igual definición a mis ojos con las pestañas el primer paso es muy importante que es un enchufador de pestañas este viene este mes en la cajita de centro y es muy bueno entonces primero enchufarse sus pestañas importantísimo después yo voy con un primer que es para pestañas, que me ayuda como a hacer una base y que se, que se enchurquen un poquito más. Y ya después tercero voy con mi pestañina favorita que es esta negra. Y ahora sí vamos con las pestañinas. El primer se usa como una pestañina normal, me gusta hacerlo más sobre la base de las pestañas y ya después dejar la pestañina para trabajarla en todas las pestañas. Listo, yo acá ya tengo mi pestañina, recuerden siempre ponerse también pestañina en las pestañas de abajo, eso les va a abrir mucho más los ojos y a darle más definición, que es lo que necesitamos en este momento, 
ya que no vamos a usar ni delineador ni ninguna otra sombra, solamente el brillito que ya les mostré. Para terminar la piel entonces vamos a irnos con este mismo, el mismo iluminador que puse en los ojos. Y me lo voy a poner en todos los puntos altos. Como en el mismo lugar en donde puse el stroke cream. En este momento podríamos usar también un poquito más de stroke de la crema de MAC. Pero este es un poquito más fuerte, este, en la iluminación que da este. Este también es un producto de MAC. Se llama Hush y es un cream color base. Para darle un poquito de color a la piel voy a usar un rubor o un blush que sea así, muy como muy claro, muy juvenil, nada que tenga muchos destellos y que sea tan oscuro. Y lo pongo aquí. Y lo arrastro. La idea es que se vea casi que como si viniera de dentro de la piel. Incluso si quieren, para darle un poquito más de vida a los ojos, voy a coger este mismo color de rubor y lo pongo en una brocha que sea así, de la de difuminar, y lo pongo en todo el párpado. Para darle un toque más de iluminación y que sobre todo selle lo que ya tengo puesto, voy a usar un iluminador en polvo de esta paleta, voy a tomar este que es como también rosadito, nada muy bronceado que es lo que normalmente yo uso y voy a usarlo con una brocha que sea más grande de lo normal para que no me quede esa línea tan marcada sino que se vea una iluminación como general y no tan la línea así que está ahora como de moda y lo pongo en los mismos puntos y ahora sí, para darle el toque final, voy a usar este labial que viene este mes en la caja de Sensebox, que es un rojo, súper bonito, pero no es muy pigmentado. No es el más mate ni pigmentado de todos. Entonces lo que a mí me gusta hacer con esta clase de fórmulas es darle toquecitos solamente como en el centro. Y después con el dedo difumino. Lo que logro con esta técnica es darle color a mis labios pero de una forma muy natural casi que como si mis labios fueran de este color o como si tuvieran una pequeña tinta y que y no se ve tan overdone o algo que sea muy... o sea no se ven tan maquillados básicamente, no se ven tan maquillados pero sí me dan ese color que necesito para darle vida a mi cara. Y ya con esto terminamos. Tenemos una piel muy natural y unos labios que resaltan, pero que no son un poco de atención tan grande. Y unas pestañas y unas cejas que nos definen el resto del día. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho y que pongan en práctica algunas de las cosas que les mostré el día de hoy. Y que sobre todo aprovechen mucho todos los productos que vienen este mes en la caja de cestos. Nos vemos en el próximo. Chao.